Agora, com Valéria Souza, olha esse top. Valéria, impressionante, não? As peças assim, com outra cara. A transformação, gente. Quem já tem em casa o Pérola Fácil sabe muito bem o que eu tô falando. Faz uma blusinha básica, uma peça de casa, uma peça jeans. Se transforma. Esse top eu montei em cima de um sutiã. Sutiã ainda é dos mais baratinhos, porque como é uma peça para usar no carnaval, provavelmente você vai usar esse carnaval e talvez no próximo. Uhum. Então, não, não é um lugar para você fazer um investimento alto. Olha, uma peça super barata, transformada num top super chique, super elegante, que dá para você ir em qualquer Lindo. baile, sair em qualquer bloco e vai arrasar. Já que nós estamos falando de carnaval, olha que belezinha, gente, os conjuntinhos infantis. Olha que bonitinho. Um abraço aí para Pernambuco, né? Tão bem representado através do frevo aqui, né, Valéria? Isso. Fiz essa peça para uma apresentação é, em Olinda um, no final do ano passado. Super bonita, né? Lindo. Fica muito bacana, muito legal. E vamos lá, então, o que, que você vai trazer para a gente hoje? São várias ideias? São várias ideias. Vamos... Vou... É, trabalhar com vocês a ideia de fazer então um top sobre uma peça básica, um sutiã básico simples. Eu estou usando aqui um sutiã de bojo, aí al alguém já me perguntou, nossa, mas o bojo é tão espesso, né? A gente vai conseguir vazar o bojo, vai fixar, olha, vou até já mostrar antecipadamente aqui, o verso, tá? Extremamente fixado. Nossa, fica super você não bom. sente nada. Nada, nada, Não nada. vai sentir nada. No caso do bojo, não vai nem encostar na pele, porque ele fica ressaltadinho aqui, né? Pela quantidade de espuma. É, se fosse o um material rígido, a gente não ia, com essa espessura toda, conseguir vazar. Mas como a gente tá falando aqui de uma camada de espuma, o que que a gente... O que que acontece? Eu vou, vou botar aqui bem pertinho para vocês verem que a gente consegue dar uma compactada, né? Olha aqui como o grampo ficou mais fundinho. Uhum. Porque a gente dá uma compactada nesse bojo, fica super preso, absolutamente preso. Pode pular o seu carnaval que não vai soltar nada. E faz esse efeito maravilhoso. Olha, uma, um lado com o, o pérola, o outro lado sem o pérola é totalmente diferente. Brinquei aqui também na alcinha. Olha aqui. Depois da alça aplicada, ó, nem ninguém disse que isso aqui é uma alça de elástico de sutiã, né? Fica super bonito. Para você usar até no, é, numa ocasião mais festiva, embaixo de uma camisa aberta, tal, fica Barbaro. super elegante. Uhum. Fica super bacana, é sempre muito elegante. Então, essa ideia aqui, a gente está trabalhando no sutiã, mas, gente, qualquer peça vai ser transformada. Vestido de noiva, Nossa, véu de noiva. Lindo. Tava dando uma folhada em umas revistas aqui, aí ontem e eu vi muita peça de noiva com pérola. Nossa, Valéria, essa parte que você fez aqui, já imaginou num vestido de noiva? Pronto, no chego, você chegou lá só na imaginação, é isso mesmo. No corpete da noiva e até no véu, véu de, de voal mesmo, cheio de pérola, fica maravilhoso. Vocês que estão em casa, dão uma olhadinha aí, entra na internet, procure aí uh, uh, as lojas mais conceituadas, as marcas mais conceituadas para você ver que é só pérola. É a tendência, Bárbaro. é o que está na moda. Muito bacana, lindo Bem bacana. demais. Vamos mostrar então como vamos funciona, lá. vamos brincar com eles. Então, o Pérola Fácil é esse aparelho aqui, que eu sempre gosto de fazer isso aqui, de mostrar isso. Porque como, como você vê uma peça robusta, você tem a impressão de que isso é muito pesado. Eu vou manusear isso por horas na mão, isso vai... Não, não é pesado. Estou segurando com um dedinho, nem sou a pessoa mais forte do mundo, tá? É super leve. Ó. Super leve. Olha, Olha aqui, ó. Tá? Tem menos de 300 gramas. Até com mindinho, hein? Às vezes mais fraquinho, ó. Sem, sem dificuldade nenhuma, tá? Fácil, ele é robusto, mas ele é montado... É, em alumínio, que é dos, dos é, metais mais leves que a gente tem, apesar de ser muito resistente. Todo o restante da estrutura é em aço inox, então não vai enferrujar. É uma peça para você ter por muitos anos aí. Um investimento que você vai colher os frutos dele por muito tempo. Então vamos lá, a gente trabalha da seguinte forma. Coloca um grampinho aqui. O grampinho já caiu na posição correta, tá? 
Olha, vou mostrar o grampo do lado de fora aqui para você ver que ele tem quatro garrinhas. Ele é super pequenininho, ele tem dois milímetros e meio de diâmetro aqui na, na parte do fundo. E essas garrinhas vão cravar a pérola, elas vão enterrar dentro da pérola, olha. Tá? Para cada tamanho de pérola é um tamanho de garra? Não, a garra é, é a única, mesma. ela vai trabalhar uhum. em todos os tamanhos. É, o, o Pérola Fácil trabalha com quatro tamanhos diferentes, 4 milímetros, 5 milímetros, 6 milímetros e 8 milímetros na mesma peça. Não tem necessidade de comprar uma para uma, você vai comprar uma vez só e você vai trocar as pinças de acordo com o tamanho de pérola que você vai utilizar, tá? É super tranquilo, um, um investimento completo para você fazer todo o trabalho que você está vendo aqui, não precisa de nada além disso. Então, eu coloquei o, o grampinho aqui, você viu que ele já caiu na posição correta, ele sempre vai cair na posição correta, porque... Ah, só, deixa eu só trocar, eu estou com, a, com o, o... deixa eu só explicar por quê. Estou com o um aparelho com a pinça de 6 milímetros, mas na verdade eu vou usar peça de 8 milímetros. Então, estou trocando o aparelho aqui, estou trocando aqui porque aqui pra gente nosso tempo é precioso, não dá para eu... Mas se você é em casa, simplesmente vai desrosquear isso aqui... E rosquear outro que já vem do kit, tá? Uhum. Preparado para todos os tamanhos. Pérola aqui, uh, vamos de novo o grampo. Só joga o grampo, já caiu na posição correta, foi projetado para isso. Coloco a pérola aqui, que na verdade aqui não é nem uma pérola. Eu tô com uma, uma peça esférica. A gente generaliza chamando tudo de, de pérola. pérola. Mas são, é um aparelho para peças esféricas. Como a pérola é né, o mais querido, né? A peça mais querida é, ficou é, se convencionou se chamar aplicador de pérola, mas ele tra ele trabalha com peças esféricas. No caso dessa aqui que está na minha mão, olha o brilho dessa peça, uhum. tá vendo? Ela é uma facetada, ela tem várias facetas, vários lados e é por isso que ela reflete tanto o brilho. Fica... Ah, deixa eu começar desse lado que não tem nada. Olha, então eu vou pegar o, o sutiã de bojo, aqui é aquela parte de estrutura do sutiã, então aqui tem um ferrinho, aqui não vai colar, não, não vai cravar, não tem jeito, tá? Então a gente vai cravar aqui em cima do bojo, simples assim, esse é o único movimento que eu preciso que fazer. Que coisa, não? Tá? Já está presa, fixada, cravada, olha, mesmo, tá? Agora eu vou colocar uma cor de pérola aqui. E que facilidade, não? Né? Até naqueles cantinhos mais difíceis, vamos pensar num tênis, o design da, do, do aplicador de pérola fácil foi pensado nisso, para você conseguir Isso. entrar lá no tênis, na calça jeans, sem precisar de muito esforço. Vai fazer a, a perna da calça inteira, inteira na calça fechada, tá? Você pode trabalhar peças fechadas de qual, qualquer tipo de peça, que sempre você vai conseguir alcançar. Olha lá, de novo, tá? Coloquei o grampinho aqui, a pérola aqui. Ela segura a pérola, então se eu, tô, se eu vou entrar com, esse, é, com pérola num, num tênis ou numa calça, posso ir, tá? Que não vai sair do lugar. O pérola, a pérola aqui. E a gente vai, então, agora sem prender a parte de baixo, fazer a fixação. Isso. Pronto. Tá? É só o que eu preciso para fazer a fixação da pérola. É super leve. Quero que você faça uma aplicação agora, Cláudia, para você falar para as meninas a quantidade de força que é necessário fazer aqui. Bora! Porque às vezes elas ficam preocupadas. Ah, mas eu já trabalho há tanto tempo, eu já adquiri tendinite e tal, que é uma coisa muito comum, principalmente em costureiras. Eu não vou aguentar fazer esse movimento. Eu também tenho tendinite. Não tem problema nenhum. Vamos lá, vou colocar aqui no lugar, tá? Você vai baixar esse até pino baixar aqui. É, até ele encostar. Tem, isso, eu vou segurar ele pra você, porque o correto seria você segurar ele com o dedão. Você consegue? Sim. E agora? Com, não, com o dedo, isso, agora, ah, com o tá? Dedão, isso. Agora oh, você Lola. vai pegar a alavanca aqui, ó. <risos> Pega a alavanca e leva ela até lá em cima. Tranquilo. Tá? Absolutamente. É só pegar o... Gente, 
tranquilo. Só muito um leve, porque, ó, aqui ela tá fixa, então aqui você não consegue mesmo. Foi isso que, esse primeiro movimento que você fez, você pegou ela presa. Mas só que quando ela desce aqui, essa, essa é, reentrância, ela vai encaixar aqui na alavanca. Então, a hora que encaixou, olha como a alavanca fica... Não, leve. não faz força nenhuma. Então, fica molinha assim. Você não vai fazer força nenhuma. Então, você pode trabalhar o dia inteiro... Que não vai te cansar, que coisa, é leve que assim. Que produto bem pensado. É super leve, é super um, tranquilo. Quer testar? Vem, Elza, vem. Então Vamos vem. fazer mais um. Olha, eu fiz você falar. Ah, Cláudia, Cláudia, ela... <risos> vem, Elza, quero ver. Olha aqui, então a gente vai colocar aqui, Elza, o já grampinho. Solta o grampinho aqui, já caiu na posição correta. Agora você vai colocar a pérola aqui, ó, nessa pinça. A gente chama de pinça esse transparente. Isso. Viu? Já ficou no lugarzinho. Ah, ele é siliconado. Né? É, exatamente. Ele tá pronto para segurar. Agora você vai descer, isso, deixa eu achar a posição certinha, é aí. Isso, segura o pino, Sim, aperta assim. o pino, é, isso. É tudo uma questão só de aprender. De aprender, isso. isso. Aperta o pino e vai. Aperta mais o pino, ah, para liberar a alavanca. Liberou. Isso, não deu aí. nem para ver. Foi tão rápido, você já não, fez. Não, porque liberou, de é. repente, aconteceu. <risos> Tá? É, é isso aí. esforço? Bom, muito rápido, é, sem esforço. esforço é onde nenhum. eu vou encaixar a pérola? É, exatamente. A gente vai com força, né, Cláudia? A gente acha que isso, tem que ir Isso, acha que tem que ir força. Não, não precisa. Não é o aparelho precisa. fala, tá doida?